ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും ഈ സിഗരറ്റും ബീഡിയും വലിച്ചാൽ പരിണാമം എന്തായിരിക്കും ഇതുമൂലം എനിക്ക് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവുമോ അങ്ങനെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് ഭാരമാകുമോ ഇതുമൂലം എനിക്ക് ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുമോ ഇതെന്നെ മൗത്ത് ക്യാൻസർ ഹൃദ്രോഗം എംബിസിമ എന്നിവയ്ക്ക് അരികിൽ എത്തിക്കുമോ അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ സിഗരറ്റോ ബീഡിയോ വലിക്കും മുൻപ് സ്വയം ചോദിക്കൂ ഈ സിഗരറ്റും ബീഡിയും വലിക്കുന്നതിന്റെ പരിണാമം എന്താകും ഇന്ന് തന്നെ പുകയിൽ ഉപേക്ഷിക്കൂ സഹായത്തിനായി ഒന്ന് എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ആറിൽ കോൾ ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഒമ്പത് പൂജ്യം ഒന്ന് ഏഴ് പൂജ്യം ഒന്നിൽ മിസ്റ്റോൾ ചെയ്യും സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇൻജോറിസ് ടു ഹെൽത്ത് സ്മോക്കിംഗ് കോസസ് ക്യാൻസർ പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം പുകവലി അർബുദത്തിന് കാരണമാകുന്നു Yeah, I am coming. Hey, I'm going to arrange the party. I'm going to come back. I'll be there at 6 o'clock. Yeah. Bye. Hey, my name is Abhi. Abhi Ram. I'm a software engineer. I'm going to come to the end of the day. I'm going to come to the end of the day. I'm going to come to the end of the day. ഇന്ന് നടന്ന മീറ്റിങ്ങിൽ എം ഡി സാറിന്റെ മുമ്പിൽ നല്ലൊരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ട് ഗ്രാൻഡ് കോക്ടൈലിന്റെ പാർട്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തത് എം ഡി സാർ വരും പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഈ പാർട്ടി എനിക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് പണം സമ്പാദിക്കണം ഈ മനോഹരമായ ലോകത്ത് ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും എന്നെ കണ്ട് ആശ്ചര്യപ്പെടണം എന്നാ ഇതൊന്നും കാണാൻ വേണ്ടി എന്റെ ജാനകിയില്ല Oh, 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 oh,
നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ നാളെ കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ വന്ന് കാണും ജീവിതം ഒരു യാത്രയാണെന്ന് മഹാമാരൊക്കെ എന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുള്ള പോം വഴി എന്താ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജീവിതം പിന്നെ വളരെ ദുഷ്കരമായിരിക്കും ചെറിയ ചെറിയ വിജയങ്ങൾക്കൊക്കെ ആഹ്ലാദിച്ച് അതൊന്നും നിരന്തരമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള അഹംഭാവം വളർത്തിയിട്ട് ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെയും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ ഒരുപാട് വളവ് തിരിവുകൾ കാണും നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കണം അല്ലാതെ അടുത്തവനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഫാഷൻ്റെ പിന്നാലെയുള്ള ഓട്ടം ഫോണിലൂടെയുള്ള നിരന്തര സംസാരം അർത്ഥമില്ലാത്ത തമാശകൾ പബ്ബിലേക്കുള്ള പോക്കുകൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ജീവിതത്തിൽ ശരിയായ കാര്യങ്ങളെ മറന്നിട്ട് ജീവനില്ലാത്ത പാവകളെ പോലെ ജീവിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ജീവിതം എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാ യാത്രയും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല പലവിധ സംഭവങ്ങൾ സ്വഭാവങ്ങൾ പരിചയപ്പെടൽ ചിലരെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നു ചിലർ നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ കഥ പല മനുഷ്യരുടെ പല വിധത്തിലുള്ള ജീവിതങ്ങൾ അങ്ങനെ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ അവർക്കിടയിൽ സംഭവിച്ച ചില വിധികൾ രാത്രി മാത്രം തെളിയുന്ന നിലാവിൻ്റെ മേലെ എത്രയോ പാടുകൾ ആ പാടുകൾക്ക് നടുവിലുള്ള പവിത്രമായ ഗുലാബിയുടെ കൂടെയുള്ള നായകൻ്റെ യാത്രയാണ് ഈ കഥ സക്സസ് പ്രൊമോഷൻ ഗ്യാരണ്ടി അഭി നീ ജയിച്ചടാ ഇനി പഴയതെല്ലാം തൂക്കിക്കളയണം ആദ്യം തന്നെ ഈ കാറ് മാറ്റി പുതിയൊരു കാറ് ബുക്ക് ചെയ്യണം അയ്യോ ഏ ഏ ഏ ഈ കാറിന് എന്നോട് ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങി ഹലോ ഡേയ് നല്ല മഴയാ കാറ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി നീ ഹലോ 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 ഓ ഷേ ബാറ്ററി ഇല്ലാതായിപ്പോയി ഈ ഫോൺ ഉടനെ മാറ്റണം ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ പോവാ ഇത് ഏത് ഏരിയ എന്ന് പോലും അറിയില്ലല്ലോ വേണ്ടെങ്കിലൊന്ന് പറഞ്ഞൂടെ എന്റെ കൈ പൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആരാ പെണ്ണ് നല്ല ഫിഗറാണല്ലോ അവളുടെ റേഞ്ച് ഒന്നും നിനക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ഇടന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു 
വെറുതെ അവളെ നോക്കിയിരിക്കാതെ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കും ആദ്യം പൈസ ഇട് എന്നാ പിടിക്ക് കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ നിൽക്ക് ഞാനിപ്പോ വരാം എന്താടി കഴിഞ്ഞോ ആ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ആയിരത്തിൽ എത്തിച്ചു എന്താ രണ്ടു പേർക്കോ അല്ലല്ല എനിക്ക് മാത്രം അല്ല നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ഇതുവരെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഞാനും നോക്കട്ടെ എന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്കും അവിടെ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടതാ ആ കോപ്പറേറ്റ് പണ്ടാര ബാബുവിനെ നിന്നെ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ലോലി കൃഷ്ണ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്താടി അങ്ങനെ ബുക്കിംഗ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ എന്താടി പൈസ കൂടുതൽ ഇട്ടില്ലേ അസുഖം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ നമ്മുടെ രമ്യ അവന്റെ കൂടെ പോയിട്ടല്ലേ ഹോസ്പിറ്റലായത് പിന്നിപ്പോ എന്റെയും കൃഷ്ണ അഡ്വാൻസും വാങ്ങിയില്ലേ അതൊക്കെ വിട് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അവൻ തരാനുള്ളത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാ അതിൽ എൺപതിനായിരം രൂപ തന്നു ബാക്കി ഇരുപതിനായിരത്തിന് വേണ്ടി അവനെ പോലുള്ള ഓരോരുത്തന്റെ കൂടെ കിടക്കണ്ടേ പണ്ടാര ബാബുവിന്റെ ആൾക്കാരും നിന്നെ അന്വേഷിച്ചു വരും നീ വേഗം ഇവിടുന്ന് പോക്കോ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നാളെ രാവിലെ കാണാം ആ വാടാ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഹോട്ടലുണ്ട് റൂമിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാ എനിക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൊത്തം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഹോട്ടൽ വേണ്ടെങ്കിൽ കാറിലാണെങ്കിലും ഞാൻ നോക്കിയാ അഞ്ഞൂറ് രൂപ സേഫ് എന്താ ഗുരു ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്നാലേ മഴയ്ക്ക് പോലും വിഷമാവും എന്താ ഗുരു കൈയെടുക്ക് നീ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താ വിചാരിച്ചേ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയോ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച അല്ലല്ലേ ഏ യു എന്തൊരു അഹങ്കാരാ നിനക്ക് നീയൊക്കെ ഒരു പെണ്ണാണോ പെണ്ണിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണം നിനക്കുണ്ടോ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് വാ പെണ്ണാണോ ഇല്ലെന്ന് കാണിക്കും എന്റെ മൂഡ് ഇപ്പൊ ശരിയല്ല നീ എന്റെ അടുത്ത് മാറിപ്പോ അത് നിനക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഒന്നും മിണ്ടാതിരി ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും പണം കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും ഇവൻ എന്താണാവോ ഇങ്ങനെ വരാന്ന് പറഞ്ഞാലും വേണ്ടെന്ന് സത്യമാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ആൾക്കാര് ഹലോ നിന്നെ തന്നെയാ ഇനി എന്താ നിനക്ക് വേണ്ട ഈ സമയത്തല്ലേ വരുള്ളൂ നിനക്ക് മാത്രം എന്താ വരാത്തെ സമയം എത്രയാന്നൊന്ന് പറയാമോ പതിനൊന്നര പതിനൊന്നരയോ എന്റെ ദൈവമേ ഈ സിറ്റിയിലെ ആൺപിള്ളേരെല്ലാം എവിടെ പോയി ഒരാളെ പോലും ഈ വഴിക്കൊന്നും കാണാനേ ഇല്ലല്ലോ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല മനസ്സിൽ മനസ്സായി മനസ്സിൽ മനസ്സായി ജീവിതത്തിൽ ജീവിതമായി ജീവിതത്തിൽ ജീവിതമായി തുണയായി ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ തുണയായി ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഭാഗ്യം അത് തന്നെയാണ് സ്വർഗം 
ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തോ ഞാൻ ഇത് പ്രത്യേകം പറയണോ ഡിസ്റ്റർബ് ആ ചെയ്യുന്നത് ഇത് വളരെ നല്ല പാട്ടല്ലേ മനസ്സിനുള്ളിൽ മനസ്സായി നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടിട്ട് ജോലി ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കേട്ടുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കാ നാളെ ഓഫീസിൽ ഡെബോ കൊടുക്കണം ഡേ നോക്ക് നീ പാട്ടൊക്കെ നിർത്തിട്ട് പോയി കിടക്ക് ഞാൻ എന്തിനാ നിർത്തുന്നേ ഡേ നോക്ക് മര്യാദക്കാ പറയുന്നത് ആ പാട്ട് മാത്രം പാടരുത് എന്താ ഈ പാട്ട് മാത്രം പാടാൻ പാടില്ലാത്ത ഈ പാട്ടിന്റെ മൂല്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മനസ്സിന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ആള് ജീവിതത്തിൽ തുണയായിട്ടുണ്ടാവുന്നവൻ അങ്ങനെ ഒരാൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ സ്വർഗം ഇതിനപ്പുറം ജീവിതത്തിൽ വേറെന്താ വേണ്ടെന്ന് പറയേ എന്നെന്തിനാ പറയുന്നത് നീ നിന്നെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ചു ശരിക്കൊരു നമ്മൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ശരിയാ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാളും മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ എനിക്കൊരു കസ്റ്റമറിനെ കിട്ടുന്നവരെ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലേ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ചിരിച്ച് സംസാരിച്ചൂടെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഹാ ോ <laughs> 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 നീയോ അവനും തമ്മിൽ നല്ല കമ്പനി ആണല്ലോ അവൻ തരാനുള്ള കാശ് ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ആ എവിടെ ഉള്ളാന്ന് പറ അവന്റെ തോലുരുചി ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലെടുക്കും പണം എന്റെ അടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കുറച്ചു മുമ്പല്ലേ നീ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ പണത്തെ പറ്റി ചോദിച്ചില്ലല്ലോ കൃഷ്ണനെ പറ്റിയല്ലേ പറഞ്ഞേ ഏയ് നീ ആളങ്ങ് മാറി പോയല്ലോടി 2000 രൂപ കിട്ടണം ഇതിന് 100 കുറവുണ്ടല്ലോ എന്താ കാര്യം ഈ വെളി ചുരുട്ടിട്ടുണ്ടാവും സാർ അത് നിങ്ങളുടെ ശീല എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഏയ് എന്താടി ഓവറായി സംസാരിക്കുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്താടി തെറ്റുള്ളത് ആ നൂറ് രൂപ നീ തന്നെ എടുത്തണം എടുക്കടി വെളിയില് നിന്നെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയില്ലേടി എന്റെ തലക്ക് എന്താ വട്ടാണെന്നാണ് നിന്റെ വിചാരം എന്താ നിങ്ങള് പോലീസുകാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം മേടിക്കില്ലേ എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയില്ല അവൻ അത്രയും തന്നോളൂ എന്താടി പറഞ്ഞത് കൊള്ളാലോ നൂറ് രൂപ എടുത്തത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നോ നിന്നെ അവനെ എടുത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ജയിലില് കമ്പി എണ്ണിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപ്പ നീ എനിക്ക് തെരുവടി പണമൊക്കെ എന്താടാ പ്രശ്നം ആരോടാണ് നിന്റെ ദേഷ്യം സാർ മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കണം എന്താടാ സ്ത്രീകളോട് അങ്ങനെയല്ല സംസാരിക്കേണ്ടത് നോക്കിയടാ എന്താത് അല്ല നിങ്ങൾ ഈ മാസം തരാനുള്ള കാശ് അങ്ങ് തരുവോ സാറേ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ മതിയാവുമോ വെറുത് കളിയാക്കണ്ട എന്ത് കളിയാക്കാനാട നിന്റെ വായിന് നീ തുറന്നാണ്ടല്ലോ എൻകൗഡർ ചെയ്തോളൂ ഞാൻ രാത്രി നേരത്തെ ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തിനെയും വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ എങ്ങനെയാ സംസാരിക്കേണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കും അല്ലടാ ദാ ഈ വേഷ്യപ്പെണ്ണിന് എങ്ങനെ മര്യാദ കൊടുക്കണമെന്ന് നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കും അല്ലടാ നീ ഞങ്ങളെ നിയമം പഠിപ്പിക്കും അല്ലടാ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നോടാ അയ്യോ ശങ്കരചേട്ടൻ വിട്ടേക്ക് ഇവനോട് ഇതിനെ സംസാരിക്കുന്നത് ആ നൂറ് രൂപ ഞാൻ തന്നേക്കാം വാ നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നോടാ വാ വാ നീ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പോയിക്കോ ഞാൻ എത്തിക്കോളാം ശരി സാർ എന്തിനാ ചേട്ടാ അവൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് വഴക്കൊണ്ടൊക്കെ പോകുന്നത് അയാളൊരു ഭ്രാന്തനാ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നേരത്തിനോട് നിങ്ങൾ ചത്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എത്രയും വേഗം ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം കാലിയാക്കാൻ നോക്ക്
എന്താ പറഞ്ഞത് നൂറ് രൂപ കുറഞ്ഞോണ്ട് അതിന് നീ എന്ത് പറഞ്ഞു കണക്ക് ശരിയാക്കിട്ട് വന്നത് ഇപ്പോഴല്ലേ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തത് അത് തീർന്നില്ലേ നിന്റെ പേരെന്താ ഗുലാബി നീ ഐ മീൻ അത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നെന്നാണോ വ്യഭിചാരം പിന്നെ എനിക്കറിയാവുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗുരു എന്ന് മുതൽ അമ്മയുടെ ശരീരം സംസ്കരിക്കുന്നതിന് പണമില്ലാതെ വന്നപ്പോ ഒരുത്തൻ വന്ന് കൂടെ കിടന്ന പണം തരാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു എന്നെ അത്രയ്ക്കൊന്നും വെറുക്കല്ലേ ഗുരു അത് ശരി കൃഷ്ണനാരാ എന്റെ ബ്രോക്കറാ അത് സത്യത്തിൽ ആ നൂറ് രൂപ നീ തന്നെയാണ് എടുത്തത് അതിന് അവൻ എനിക്ക് പണം തന്നാലല്ലേ പിന്നെ അവൻ കൊടുത്തുന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവനെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ ഇട്ടിട്ട് അവനെ പീസ് പീസ് ആക്കും ആ ശങ്കരൻ ചേട്ടൻ പോണെങ്കിൽ പോട്ടെ നിനക്കെന്താ പ്രശ്നം എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നപ്പോ കുറെ പണം മേടിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളവൻ അവൻ അവന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോ ഞാനല്ലേ സഹായിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ആ ശങ്കരന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നുണ പറഞ്ഞു അത് ശരി നീ എന്തിനാ ഇതിലേക്ക് വന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തു വിടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഗുരു വേറെ വഴിയില്ലാത്തോണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അന്നെങ്കിലും വിടായിരുന്നില്ലേ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചു പോയതിനു ശേഷം അമ്മാവൻ എനിക്ക് നല്ലൊരു ജോലി വാങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞ റസിയ ബീഗത്തിനെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയതാ നേരത്തെ തന്നെ ആ വീട്ടില് ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് രാത്രി എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ചതിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോവാൻ ഒരുപാട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചതാ പക്ഷെ എനിക്കതിന് പറ്റിയില്ല വേറെ വഴിയില്ലാതെ ഇപ്പോഴും ഇതുപോലെ ജീവിക്കുക ഇത് മുഴുവനും നുണയാ മൂന്ന് പെഗടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ നുണ പറയുവാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആ ടിപ്പ് ഗ്യാരണ്ടി മദ്യപിക്കാതെ തന്നെ നീ വീണു മദ്യപിച്ചവനാണെങ്കിലും ഒരുപാട് വിഷമിച്ച് വലിയൊരു ഹീറോയുടെ പരിവേഷം കൊടുത്ത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്തു തരും എന്താ ഗുരു എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് നീ ആർക്കെങ്കിലും ടിപ്പ് കൊടുത്തായിരുന്നോ അറിയില്ലെന്നോ അപ്പൊ നീ പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലേ കോളേജില് ഓഫീസില് ഇല്ല അയ്യോ പാവം വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുള്ളൂ അല്ലേ നിന്റെ ഭാര്യ ഭാഗ്യവതിയാ നിന്നെ പോലെ റാണിനെ ആദ്യമായിട്ട കാണുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗുരു അതിരിക്കട്ടെ ഗുരു നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ അഭി അഭിറാം എന്താ ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആ എനിക്കതൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ മാസം എത്ര ശമ്പളം കിട്ടും എൺപതിനായിരം എൺപത് ആയിരം മാസം എൺപതിനായിരം നിന്റെ ഭാര്യയെ സമ്പാദിക്കുമോ കുറച്ച് മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഗുരു എനിക്ക് മര്യാദ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ എന്നോട് ആരും നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ സംസാരിക്കുന്നത് ശരി ആ എവിടെ താമസിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് പറ കാർഷഡിന്റെ അടുത്ത ആ ടെറസിന്റെ മേളിൽ പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊന്നും അറിയില്ല ജീവിക്കണ്ടേ അമ്മ ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചു ഞാനൊരു അനാഥയാ സ്വന്തക്കാരാരും ഇല്ല 
ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്തു പക്ഷെ പോയ സ്ഥലത്തൊക്കെ ആണുങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ വേറെ രീതിയിലെ നോക്കി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറ പിന്നെ വിശ്വസിച്ചല്ലേ അപ്പോ ഇതും ഇതും ഒരു കഥയാ ഇതെങ്ങാനും വെളിയിൽ പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ചു ആയിരം രൂപ ടിപ്പ് ഗ്യാരണ്ടി എന്തിനാ കള്ളം പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്നോ സത്യം പറഞ്ഞാ കഷ്ടങ്ങളൊക്കെ തീരൂ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പണം തരുവോ പക്ഷെ എന്റെ ജീവിതത്തില് സത്യം നുണയെന്ന് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് എല്ലാം ഒന്ന് അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ടോ ചിരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്ന എനിക്കിഷ്ടം ഈ രാത്രി സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി നടക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളല്ലേ ഞാൻ മഴ പെയ്യുന്ന കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ എന്താ നിനക്ക് ഇത്ര ആവശ്യം മഴ പെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയതാ പറഞ്ഞതിന് മറുപടി നന്നായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ചായ കുടിക്ക് ചേച്ചി എന്നോടാണോ ചോദിക്കുന്നത് അയാളോട് പോയി ചോദിക്കേ സാർ ചായ കോഫിയോ ഡേ ഈ അടുത്ത് എവിടെങ്കിലും മെക്കാനിക്കിനെ കിട്ടുവോ ഇപ്പൊ ആര് വരാനാ സാറേ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പോയി കാണും അതല്ല എന്ന് വെച്ചാ അല്ല അടുത്ത് എവിടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ഷോപ്പ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വളവിൽ എവിടെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ഷോപ്പ് ആയിട്ട് എങ്ങനെങ്കിലും അല്ലാതെ ആദ്യം ചായ കുടിക്ക് സാർ പിന്നെ സംസാരിക്കാം ചേച്ചി ചേച്ചി ഒരു ചായ കുടിക്കേ ഇങ്ങ് വന്നേ തല തുടക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ നനയുവാണെങ്കിലേ പനി പിടിച്ച് സ്കൂളിൽ പോവാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക് ചേച്ചി കൊഴപ്പില്ല ചേച്ചി വിട ചേച്ചി ഡാ ഊതിക്കേടാ നീ പിന്നെ അതെടുത്ത് കഴിച്ചില്ലേടാ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല അസുഖം വരുവടാ പുറത്തേക്ക് നീ പോസ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടിട്ടില്ലേ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലേ പടത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ നോക്കുമല്ലോ നീയൊക്കെ അയ്യോ ചേച്ചി ഒന്ന് കഴിച്ച ഒന്നും ആവലേ ചേച്ചി ഇനി ഒരു തവണ കൂടി കഴിച്ചാലുണ്ടല്ലോ നിന്നെ അടിച്ച് ശരിയാക്കും ചേച്ചി വീട് ചേച്ചി കുഴപ്പമില്ല ചേച്ചി സാർ സിഗരറ്റ് വേണോ കിങ്സ് ഉണ്ടോ കാറ് സൂപ്പറാ സാർ ഡാ എനിക്ക് മെക്കാനിക്കിന് വേണോടാ സിറ്റി ഇപ്പൊ മൊത്തം ഉറങ്ങിയിരിക്കുക ആരെ കിട്ടാനാ സാറേ പൈസ തരാടാ ഒന്ന് നോക്ക് മെക്കാനിക് അഡ്വാൻസ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ എനിക്ക് ചായക്കും സിഗരറ്റിനും മൊത്തം നൂറ് മൊത്തം ചേർത്ത് അറുന്നൂറ് രൂപ താ സാറേ അത് കൊള്ളാലോ എന്നെ പറ്റിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ നീ ആദ്യം പോയി മെക്കാനിക്കിനെ കൊണ്ടുപോവാ എന്നിട്ട് പൈസ തരാം ഇതാ ആദ്യം നൂറ് പിടിക്ക് എന്നാ പിന്നെ എന്നെ വിശ്വസിക്കണം സാറേ ചേച്ചി നാളെ സ്കൂൾ ഫീസ് അടയ്ക്കണം മറക്കരുത് കേട്ടോ ശരി രാവിലെ ഒന്ന് മേടിച്ചു പക്ഷെ അതിനൊരു പത്തോ ഇരുപതോ എടുത്താൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് അറിയില്ലെന്ന അവന്റെ വിചാരം അതിനു പോലും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് അവൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കാനാ എന്നോട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കാത്തവൻ അവൻ ഒരാൾ മാത്ര ഗുരു അതിരിക്കട്ടെ ഗുരു എന്നെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ലേ ഇല്ല എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിക്ക് ഇപ്പോഴും നിനക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല ഇല്ല കണ്ണിലെ കരടെടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോ വേറെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുവാണല്ലേ സോറി ഞാൻ ഇനി എടുത്തു വരില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിക്കോളാം
ഗുലാബി ഇതെന്ത് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ രാജ നീ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാ അവൾ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ച കൊള്ളാന്നുണ്ട് അവൾ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ചാവും ശരി ഞാൻ സംസാരിക്കാം നീ ഇവിടെ ഇരിക്കെ ഞാൻ നോക്കി വരുന്ന കണ്ടില്ലേ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് തീർത്തോ എവിടെയും പോയില്ലടി അങ്ങനെയാണോ ആ രാജയോട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനാ നിനക്ക് വേണ്ടിയാ വന്ന സത്യാണോ അതേടി നീ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചോ ഞാനൊരു തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞതാടി അവൻ സത്യാണെന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നു ശരി ഇപ്പൊ വന്നല്ലോ ഓ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നോക്ക് ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് അവൻ നിന്റെ രക്ഷിക്കില്ലേ സമ്മതിക്കടി അതല്ലിടി അവനും എനിക്കും വയസ്സിലെ വ്യത്യാസം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ നിനക്ക് അവനോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് കൊറേ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളല്ലേ ഇപ്പൊ നീ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാ അവൻ എന്തായാലും ചത്തു കളയും ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് പോയി കല്യാണം കഴിക്കെ വാ വാ നീ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പയ്യന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഇനി എന്താവും മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു പെണ്ണുമായിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള പയ്യനെ കല്യാണോ അത് വളരെ തെറ്റല്ലേ എന്താ അത് അത് നമ്മുടെ സംസ്കാരം അല്ല അറുപത് വയസ്സുള്ള കിളവന് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക് ശരിക്കും നമ്മള് ഭർത്താവ് മരിക്കുമ്പോ അവൾ അനാഥയായിട്ട് അവക്ക് ചോറ് വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നതാണോ നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് കറക്റ്റ് അത്ഭുതപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലേ എന്തിനങ്ങനെ ചെയ്തത് അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു വിചാരിച്ചോ മാന്യമായിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നവർ പോലും ഈ കാലത്ത് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് കഷ്ടം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അവരെങ്ങനെ ചേരുന്നത് ഇവരാണ് ചേരേണ്ടവര് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് കരുതി ഒരാൾക്ക് ഒരാളെ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഇവർക്കറിയാം ഇവളെ പറ്റി ഇല്ല അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും അവൻ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് വന്നതാ അവനവളുടെ ശരീരത്തെ അല്ല സ്നേഹിക്കുന്നത് മനസ്സിനെ മാത്രമാ അതുപോലെ അവളും അവനെ അങ്ങനെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവരുടെ കല്യാണത്തെ നിങ്ങളുടെ സമുദായ സംസ്കാരം അനുവദിക്കുമെന്ന് തോന്നില്ല രണ്ടുപേരുടെയും മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന് കല്യാണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല പ്രണയം മാത്രം മതി ോട്ട് <laughs> 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 എന്താടി നല്ല കാശുകാരനെ പിടിച്ച പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇയാളോട് എന്തിനാ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചപ്പോ എന്താടി ഞാൻ നീ എന്ത് സംസാരിക്കാനാ മര്യാദക്ക് നീ വരുന്നു അതോ ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് പോണോ എന്തിനാ ഇത്രക്ക് ദേഷ്യം ഒന്ന് ഇങ്ങ് വന്നേ നിന്നോട് കുറച്ചൊന്നും സംസാരിക്കണം വാ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചാലും വരില്ലേ ചത്താലു ആ ബംഗാരി രാജരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരില്ല എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ അവന്റെ അസുഖം ബാധിച്ചിട്ട് അവൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അവൻ അനുസരിക്കുമെന്തോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ സംസാരിച്ച് അത് പിന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ വേണമെങ്കിൽ നീ മാത്രം വാ നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം ശരി ട്രൈ ചെയ്യാം നീ ഇവിടെ തന്നെ നിക്ക കേട്ടോ ഞാൻ ബാബാട്ടിനോട് സംസാരിച്ച് ഉടനെ മടങ്ങി വരാം ശരി വരട്ടെ
എന്താ ഗുരു ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നേ വെറുപ്പാണോ അതോ ദേഷ്യമാണോ ആശ്ചര്യം എന്താ നടക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്താ മനസ്സിലാക്കിയ ഞാൻ ഇരുട്ടിലിരിക്കാന്ന് എന്താ ഗുരു പറയുന്നേ ലൈറ്റ് അല്ലേ കിടക്കുന്നേ ഇരുട്ടാന്ന് പറയുന്നേ എന്തിനാ ഗുരു എനിക്ക് മദ്യപിക്കാൻ തോന്നുന്നു നിനക്ക് ആശ്ചര്യം തോന്നില്ലേ നിന്റെ കാറൊന്നും ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് പോവില്ല
നിനക്ക് പടം വരയ്ക്കാനോ അറിയാല്ലേ ആരേത് നെയ്തന്നെ ഞാനോ ഇത്ര വൃത്തിയായിട്ടാണോ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഭംഗി ഉണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഡിസ്കൗണ്ടിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറയും പടം വരയ്ക്കുവാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് നിക്കുവായിരുന്നല്ലോ നിന്റെ ഡാൻസിനെ കുറിച്ച് വരയ്ക്കാനാ വിചാരിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നീ ഒരു ഭാഗ്യവാനാ എന്റെ ഡാൻസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കണ്ടല്ലോ വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപ വാങ്ങിച്ചേനെ ഓ അത് ശരി നീ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ ആ ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ജോലി അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു ജോലിയല്ലേ ആ ആണല്ലേ നീ കഴിച്ചത് കൂടുതലായെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊക്കെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നതാ ഇതുപോലത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സാധനമൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് കുടിക്കില്ലേ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ ജോലിയുണ്ട് നോക്കിട്ട് വരാം നിക്ക് നിക്ക് ഞാനും കൂടെ വരാം ആ വേണ്ട 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 എല്ലാത്തിനും തുണിയായിട്ട് വരൂ ഞങ്ങൾക്കും കുറച്ചൊക്കെ നാണം ഉണ്ട് ഗുരു ഓ ഓ ഐ എം സോറി എടാ അവളെ ഇവിടെ ഒക്കെ തന്നെ കാണും നന്നായിട്ട് നോക്കണം വേഗം ശരിയട്ടാ ചേട്ടാ കുട്ടി വേണോ നല്ല ഫ്രഷ് കുട്ടിയാ നേപ്പാൾ കാശ്മീർ മലയാളി തമിഴ് നല്ല കുട്ടികളാ നല്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും പറയും സാറേ നല്ല പൂ പോലെ ഇരിക്കും അല്ലേട്ടാ നമ്മൾ എന്ത് പണിക്കാ വന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗുലാബിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ നീ വേറെ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാ ഒന്ന് തന്നാണ്ടല്ലോ പോരാത്തിനെ ഭംഗർബാബ് അവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്ന് ഗുലാബിയെ കിട്ടില്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ അവൻ നമ്മുടെ മേലായിരിക്കും കലി തീർക്കുക ആദ്യം അവളെ എവിടെ നോക്കാൻ വാ ദാ എന്താടാ അവള് കണ്ണിപ്പെട്ടോ ഇല്ലടാ കുറച്ചു മുമ്പ് വന്നപ്പോ ഇവള് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് ഇവനാ അവളെ ബുക്ക് ചെയ്ത് എവിടെ പോയടാ പെൺകുട്ടി എവിടെ പോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏയ് നീ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവളെ ഇങ്ങോട്ട് പോവാ മര്യാദക്ക് ചോദിക്കുക സത്യം പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം പ്രശ്നമാവും എന്താടാ നോക്കി പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്താടാ നിനക്ക് വാടാ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെയും വിളിച്ചോണ്ട് വരാം ദാ വന്നേക്കടാ നമുക്ക് പോയിട്ട് ആൾക്കാരെയും കൊണ്ടുവരാം വാടാ വാടാ നമുക്ക് പാവോട്ടെടുത്ത് പോയിട്ട് പറയാം വാ അവിടെ എന്തോ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നോക്കിയേ ആ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല ഏട്ടാ ശരി വാ അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം വാ അവര് പോയി ആരേ ബാബു കോർപ്പറേറ്റ് അവൻ മനുഷ്യനല്ല ഒരു പിശാശ ഞങ്ങളുടെ ഗ്യാങ്ങിലുള്ള എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്തു ഞാൻ മാത്രം അവന്റെ രക്ഷപ്പെട്ടേ അവന്റെ അടുത്ത് പോയി അസുഖം ബാധിച്ച് കട്ടലിൽ കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം വിഷം കുടിച്ച് മരിക്കുന്നതാ നിന്റെ ബ്രോക്കർ എവിടെയുള്ള ഈ സമയത്ത് ആ ബാറിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ബംഗാരി ബാബുവിനെ ഭയന്ന് അവൻ എവിടെ ഉണ്ടോന്ന് പോലും അറിയില്ല വാ എവിടേക്ക് ഒന്നും സംസാരിക്കരുത് വാ നിങ്ങൾ <laughs> വലിയ <laughs> 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 കേറിക്കോ കുട്ടി ഇപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയാ കൊണ്ടുപോകുന്ന നോക്കിക്കോ ചേട്ടാ ചേട്ടന്റെ കാര്യം നടക്കട്ടെ ഞാൻ പുറത്തു നിന്നോളാ ജോലി കഴിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ വിളിച്ചാ മതി എന്താ പറയുന്നത് നോക്കിയേ സാറിനൊന്നും അറിയാത്ത പോലെ ദേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ എല്ലാം കുട്ടി നോക്കിക്കോളും ഫുള്ളായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ തരും ഏയ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ഈ പറയുന്നേ ഇയാൾ അതിനൊന്നും വേണ്ടി വന്നല്ല നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ മെൻഷൻ ബാറിലേക്ക് പോ സത്യായിട്ട് അപ്പൊ ബാറിലോട്ടാണ് പോണ്ടത് അയ്യോ എന്റെ ദൈവമേ റൊമാന്റിക് സമയമൊക്കെ വെറുതെ കളഞ്ഞു കുളിച്ചല്ലോ ഏ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യം വേണം സാറേ തണുപ്പത്ത് ഇത്തിരി ചൂടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചപ്പോ നിങ്ങളൊന്ന് പോ ചേട്ടാ
ചേട്ടാ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പോ പോലീസുകാർ ആ ബാറ് പെട്ടെന്ന് അടയ്ക്കും ഈ ഏരിയയിൽ സാർ പുതിയാന്ന് തോന്നുന്നു ബാറ് പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയിടും പക്ഷെ ബാറിൽ കുടിക്കാനുള്ളവരുള്ളൂ എന്ന് കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കും പോലീസുകാർ പുറത്ത് കാവലും ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണന ആ ബംഗാരി ബാബുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ബാറിലില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൃഷ്ണൻ എവിടെ ഉണ്ടാവും ബാറിലേക്ക് പോയാലേ അറിയൂ ഞാനോ ഇവിടെ മാത്രല്ല കാണുന്ന എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണേ അപ്പൊ നേരത്തെ കണ്ടില്ലല്ലോ വേട്ടയ്ക്ക് പോയി നാല് പേരെ പിടിച്ചു എന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കരുത് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊന്നും ഒരു കുറവുമില്ല ഫോട്ടോസ് കൊണ്ടുവന്നാ നീ വേട്ടയ്ക്ക് പോയി ഞാൻ വെറുങ്ങയോടെ വരുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നാ കാണിക്ക് നോക്ക് നീ വലിയ വേട്ടക്കാരനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ചേച്ചി കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പുട്ട് ഇത് ആന്ധ്ര ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി ചെന്നൈ സാമ്പാർ നാലുപേരും ഫ്രഷ് എല്ലാരും ഓക്കെ ആണോ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതുപോലെ ചെയ്യും നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ നീ അല്ല നിങ്ങള് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എന്താ ആവശ്യം വന്ന് കൊറച്ചു നാളായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയർസ് കുറെ പേരുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർസ് ആ അപ്പൊ നല്ല പൈസയും കിട്ടും അല്ലേ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടാൻ നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം എന്താ ഈ കാര്യം ഓ ഈ വിഷയമാണോ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം പെട്രോളിന് വില കൂടുന്നു ഡീസലിന് വില കൂടുന്നു ചിക്കന് വില കൂടുന്നു നിനക്കും വില കൂടി പോ ചേച്ചി നാപ്പത് തരാം ആണോ നാലു പേർക്കും ചേർത്ത് പറ്റില്ല മുപ്പത് ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ ഓക്കെ പറഞ്ഞു നീ നാളെ വാ നാളെ വന്ന് അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിക്കോട്ടെ ചേച്ചി പുറത്ത് നല്ല മഴയായതുകൊണ്ടേ മേലെല്ലാം നനഞ്ഞ് ബോഡിയെല്ലാം നല്ല ഹീറ്റായി മേലെ പോയി തണുപ്പിച്ചിട്ട് വരട്ടെ താങ്ക്സ് ചേച്ചി എന്റെ ഹീറോയിൻ ഏത് റൂമിലാണാവോ എവിടെ നിന്ന് എന്താ കിട്ടുവെന്ന് നോക്കി നടക്കുക കള്ള റാസ്കൾ എന്തൊരു ഭംഗിയാ കാണാൻ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോടി പെട്ടെന്ന് നീ അങ്ങോട്ട് വണ്ണം വെച്ചല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ഈർക്കില് പോലെ ഇരിക്കണോ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ എന്ത് പറ്റിയിട് നിനക്ക് പിന്നെ വിട് വേറെ എന്ത് പറയാനാ എന്നെ ഹീറോയിൻ ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നല്ലേ ഇൻഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഔട്ട്ഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വേറെ ഒരു ഡോറും ഇല്ല ആ കാർട്ടൺസ് അല്ലാതെ അതല്ല ശരിയാക്കി ആദ്യം നമുക്ക് ജോലി നോക്കാം എനിക്കത് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ എന്നെ ഹീറോയിൻ എപ്പോഴും ആക്കാൻ പോകുന്നത് നീ ഹീറോയിൻ ആകണം ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ആവണം അതിന് പൈസ വേണം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നു സത്യമായിട്ടും വിശ്വസിക്കില്ലേ ആ ഇനിയും ഞാൻ വിശ്വസിക്കണോ മൂട് കളയാതെ എന്നാ ഈ മാസ്ക് പിടിച്ചോ എന്താ ഇത് എല്ലാ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് വേണം നീ ഇവിടെ പോലെ വലിയ ഹീറോയിൻ ആകണം ഒരു മിനിറ്റ് എന്താ ഇത് ഇത് നിങ്ങൾ വെച്ചോ ഇത് ആരാടി സുനിൽ ഷെട്ടി അപ്പൊ ഇവൾക്കും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ എന്താടി ഇത് മാരതിക്കാരനെ പോലെ എഴുതിട്ട് ബെൻസ് കാർന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്താ ഇത് ഇനി പോ സാറേ ഇന്ന് ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യം പോക്കാന്നാ തോന്നേ എന്ത് നിങ്ങളുടെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ കേട്ടതാ ആരെങ്കിലും ഈ പെൺകുട്ടി ആ ബണ്ടാര ബാബുന്റെ അടുത്ത് വിടുവോ അവൻ മനസ്സ് വെച്ച ആ ശവത്തിനെ പോലും വെറുതെ വിടില്ല ഈ കുട്ടി ഒരു അനാഥയാ ഇവളെ കൊന്നിട്ടാണെങ്കിലും അവൻ അവന്റെ ആശ തീർക്കും നമസ്കാരം ഉണ്ട് നമസ്കാരം ചേച്ചി ഡാ നിന്റെ ലുലു കൃഷ്ണൻ വന്നായിരുന്നു ഇല്ല ചേച്ചി ഈ നേരത്തിനുള്ളിൽ വരേണ്ടതാ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ വരും ചേച്ചി അവിടെ കയറി ഇരിക്കേ ഞാൻ വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ ആ വിളിക്ക് എന്റെ നമ്പർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ എന്തായാലും എടുക്കും നീ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ പോരാ മനസ്സ് കൈവിട്ട് പോയല്ലേ സാറേ ശരി സാറേ സാറ് പോയിട്ട് വാ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും സാർ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും സ്വിച്ച് ഓഫ് എന്നാ പറയുന്ന ചേച്ചി ശരി ഞാൻ വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്തോളാം ചേച്ചി അവിടെ പോയി ഇരിക്കേ ാണോ <laughs> ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാലോ
ഗുലാബിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും ദൂരം വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഇവളെ വിട്ടുപോവാൻ ഒരുപാട് അവസരം വന്നതാ പക്ഷേ ഇവള് വലിയ ആപത്തിലാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കതിന് സാധിക്കുന്നില്ല സത്യത്തിൽ ഗുലാബി ഒരു പെണ്ണാണെന്ന് പോലെ അറിയില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്താണെന്നറിയില്ല എന്തായിരുന്നാലും ഇവൾ ഈ ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് വരെ ഇവൾക്ക് ഞാൻ തുണയായിരിക്കും ഇവളെ രക്ഷിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഞാൻ ഗുലാബിയെ സംസാരിക്കുന്ന ബംഗാരി ബാബുന്റെ അടുത്ത് പോയില്ല എന്താടി നീ അങ്ങോട്ട് പോവില്ലെന്നോ ഇല്ല എടി അവരെന്നെ കൊന്നുകളയും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അന്വേഷിച്ച് അവർ ഈ സിറ്റി മുഴുവൻ തിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാടി നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് നീ ഞാൻ ഓടി വന്നത് എന്താണ് നിനക്ക് വലിയ അഹങ്കാരമായി പോയോ നീ എന്താടി പോകാത്ത ഞാൻ അവരുടെ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിച്ചിടി അതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എനിക്ക് നിന്നെ ഉടനെ കാണണം അത്രേ ഉള്ളൂ നീ ഇപ്പൊ എവിടെയുള്ള അടുത്ത് അവിടെ നിൽക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങോട്ട് വരാം അയ്യോ ദൈവം ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരോട് ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് പറയും അയ്യോ അയ്യോ ഞാനിവരോട് ഇപ്പം എന്താ പറയുക ബാബു ചേട്ടാ ഞാനാ ഗുലാബി ഓർഡറാ ഞാൻ ഗുലാബിനെ കൂട്ട് ഇപ്പം തന്നെ അങ്ങോട്ട് വരാം കേട്ടോ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വരും ഓക്കെ ഇന്ന് ബാബു എന്നെ കൊന്നിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം അങ്ങ് തുടങ്ങിയാലോ ആ ഇത്രയൊക്കെ മതി എന്നെ ഹീറോയിൻ എപ്പാക്കുമെന്ന് ആദ്യം പറ ഹീറോയിനോ നിന്റെ പ്രായം വെച്ച് നിന്റെ തള്ളയാക്കാൻ പറ്റും വൃത്തി കിട്ടവൻ അയ്യോ ഞങ്ങളവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക കാലം നടത്തി എടി എന്ത് വർത്താനാടി നീ പറഞ്ഞത് എടി ആ ബാബുവിൻ്റെ അടുത്ത് നീ എന്താ പോകാത്തെ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് നീ അഡ്വാൻസ് മേടിച്ച് എന്റെ കട മുഴുവൻ നീ തീർത്തോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്ത് നീ പോയില്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്നെ കൊല്ലുപടി കൊല്ലട്ടെ അസുഖം വന്ന് ചാവുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അയാളുടെ കൈകൊണ്ട് ചാവുന്ന തന്നെയാ അല്ലെങ്കിൽ നീ അങ്ങനെ തന്നെ പറയൂടി അവർ കൊല്ലാൻ പോകുന്നത് നിന്നെ അല്ല എന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് നിന്നോട് ആരാടി പറഞ്ഞത് നീ അവന്റെ കൂടെ പോയി കടന്നിട്ട് ഞാൻ കിടക്കാനോ ഞാനോ എടി നിന്നെ എങ്ങനെ അവന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടോണം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് കടി ഓടി ആരാടി ഇവൻ കസ്റ്റമറാ ചെറുക്കരൊക്കെ കൊള്ളാം എന്ത് കിട്ടൂടി കാശ് ഇയാള് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ആണെന്നും അല്ല ഓഹോ ലവ്വറാ അയ്യോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നീ ചെയ്യ് നീ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക ഒരു മണിക്കൂറല്ലേ അവള് വരും ഇങ്ങോട്ട് വാടി നീ എന്നെ അടിച്ചല്ലേ ഒരു റെസ്പെക്ട് ഉള്ള ബ്രോക്കറെ ഇവനെ കൊണ്ട് നീ എന്നെ തല്ലിയല്ലേ നീ ഇവൻ എത്ര പൈസ കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇരുപതിനായിരം എന്താ നീ തരുവോ അതെ ഞാൻ തന്നെ തരുന്നത് നിനക്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഗുരു എന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാതിരി നീ വാ നീ വാ ഓൾറെഡി അഡ്വാൻസ് ഇരുപതിനായിരം ഇപ്പോഴത്തെ ഇരുപതിനായിരം മൊത്തം നാൽപ്പതിനായിരം ഡബിൾ പ്രൊമോഷൻ പോലെയുണ്ട് വാടാ ഈ പണപ്പെട്ടിന്ന് എങ്ങനെയാ കാശെടുക്കുന്നത് ഏ കുട്ടി സാറ് നല്ല ക്യാഷ് പാർട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം പിടിച്ചു വെച്ചോ ലൈഫ് പിന്നെ സെറ്റില്ല പിന്നെ എന്തിനാ അർദ്ധരാത്രി കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടാവോ അവനൊന്നും പിടിച്ചാൽ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ നീ രക്ഷപ്പെടുന്ന കണ്ടോ പൈസ വന്നല്ലോ പിന്നെ നേരിൽ വരേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാം ഫോണിൽ തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യാം നീ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര പണം വേണം നൂറ് ഞാൻ നല്ലവനായി പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ വിടുവോ ഇരുപത്തയ്യായിരം ഉണ്ട് ഇനി ആ പെണ്ണിന്റെ അടുത്തേക്കേ പോകരുത് എന്താ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാണോ എനിക്ക് ഇനിയും പൈസ വേണം നിന്നെ അടിച്ചാലും നിനക്ക് ബുദ്ധി വരില്ലേ എനിക്കത് ശീലമായിട്ടുള്ള കാര്യമാ എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ പൈസ വന്നത് അതുപോലെ ഒന്നും കാണിക്കി ഇത് ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് മെഷീനാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇതിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് വിളവെന്ന് ഉറക്കാൻ നിൽക്കണ്ട മര്യൊക്കെ പൈസ എടുക്ക ഇവിടുന്ന് അടിച്ചാൽ നിന്നെ ക്യാമറയപ്പെടും നിക്ക് എവിടെ വീട് എന്റെ അടുത്ത് കളിക്കാന്ന് ചോദിച്ചടാ എന്തേ ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്നെ ചത്തുപോയോ ഓക്കെ ബായ് ഇല്ല മാങ്ങി വേണതാ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ തന്നെ പൊക്കോളൂ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ റോഡിൽ പോലീസ് പെട്രോളിംഗ് കൂടുതലാണ് അവര് വന്ന പ്രശ്നാവും 
ശരി നീ ഇവിടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഹലോ ഹലോ ബോസ് ഞാൻ അബി അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാടാ നീ എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അത് പിന്നെ നിന്റെ റിലേഷനിൽ ഒരു എ സി പി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എടാ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു തന്നെ അടിച്ചു അവൻ വീണ്ടും എണീക്കുന്നില്ല അതെടാ ഡാ നീ എ സി പി ദുർഗയോട് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഒന്ന് പുറത്തിറക്കാൻ പറയാടാ എന്താ ഗുരു ആശ്ചര്യപ്പെടുന്ന എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ അറിയാം വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഓപ്പൺ ബ്ലൗസ് എന്താ ഗുരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയണം എന്നാലേ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ വിടൂ Excuse me. Uh, uh, excuse me. Is the station in charge? Who is the station in charge? Hello, excuse me. Sir. What is it, sir? I'm going to take a look at you. I'm going to take a look at you. Wow, sir. I'm not going to take a look at you. Excuse me. Please wake up. Hello? Da. ഷക്കിലോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ പ്ലീസ് വേക്കപ്പ് എന്താടാ നിന്റെ പ്രശ്നം വ്യവചാരത്തിന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാ സാറേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളെ നിയമം പഠിപ്പിക്കാം കുറച്ചു നേരം കൂടി ഉറങ്ങാനും സമ്മതിക്കത്തില്ല അയാൾ അങ്ങനത്തെ ആളൊന്നും അല്ല സാർ നമ്മുടെ ലുലു കൃഷ്ണ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇയാളായിട്ട് ഉടക്കുമായിരുന്നു എന്താ പ്രശ്നം അത് ഷട്ടറിലുള്ള ആ പണപ്പെട്ടി ഇല്ലേ സാർ അതിൽ നിന്ന് എന്തോ പണം വരുന്നില്ലേ സാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാർ അതിൽ നിന്ന് പണം എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലുലു കൃഷ്ണ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു സാർ അബദ്ധത്തിൽ തലയ്ക്ക് അടി കൊണ്ടപ്പോ താഴെ വീണതാ സാർ ഇതിൽ ഇദ്ദേഹം തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സാർ എന്നെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം സാർ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് സാർ ഇതുവരെ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ ആരെങ്കിലും പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സാർ
എന്നെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് തവണ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ലുല്ലുകൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് പണം അടച്ചിട്ട് എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകും ഇത്രയും ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെയുള്ള ആളാണെന്ന് സാറിന് ചിന്തിച്ചു നിന്റെ സംസാരം കേട്ട് നമ്മൾ ഇവന് വിടണമെന്നാണോ ഇവനെന്താ വലിയ ജെന്റിൽമാനാ പ്ലീസ് സാർ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേൾക്കണം സാർ സാർ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തെ ഫോൺ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചു അവന്റെ കയ്യിൽ സെൽഫോൺ ഒന്നും ഇല്ലേ സാർ ബാറ്ററി തീർന്നിട്ടേ സാർ ഒരു പ്രാവശ്യം ഓക്കെ ഓക്കെ അവൻ ഫോൺ വിളിച്ചോട്ടെ ഞാൻ പുറത്തുപോയിട്ട് വരാം ഹലോ ദാ ബോസ് ഞാനാ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാ സംസാരിക്കുന്നത് ബീച്ചിനടുത്തുള്ള സ്റ്റേഷനാ നീ നിന്റെ എ സി പിയുടെ സംസാരിച്ചോ ഈ സമയത്ത് അവരെ വിളിച്ച ഫോൺ എടുക്കത്തില്ലടാ ഡാ നീ ഇങ്ങനെ സമയം നോക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ നീ എന്ത് ചെയ്യുന്ന എനിക്കറിയണ്ട കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ എ സി പി ഇവിടെ എത്തണം എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വിടണം ദാറ്റ്സ് ഓൾ ശരി ചെയ്യാം താങ്ക് യു സാർ ഇരുന്നാട്ടോ സാർ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടീ കോഫി എന്തെങ്കിലും വേണോ സാർ നോ കോഫി ടു കോഫി ബാലകൃഷ്ണ മൂന്ന് കോഫി എടുക്ക് സ്പെഷ്യൽ പ്ലീസ് ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ആ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാനെ എടാ മുരളി എന്താടാ ഇവിടെ പ്രശ്നം അഭിരാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ നീയാ അതെ മാഡം നമസ്കാരം ദുർഗ ഐ പി എസ് ഇരിക്കിരിക്കെ താങ്ക് യു മാഡം ഉം കാര്യം എന്താന്ന് പറ ആ മാഡം ഞാൻ ബോസിന്റെ കൊളീഗ അറിയാം അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഈ പെണ്ണ് പേര് ഗുലാബി അതായത് ഇവര് അറിയാം നീ കാര്യം എന്താന്ന് പറ അതായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോരുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നീ പറ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്തു മാഡം അപ്പൊ എന്റെ കാറ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി അപ്പോഴാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ കാണുന്നത് അതിനുശേഷം മഴ പെയ്ത് ആ പെണ്ണ് നനഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് മൂട് വന്നപ്പോ പിന്നെ പാട്ട് പാടിന്നു അപ്പൊ എല്ലാം മനസ്സിലായി അതിനിപ്പൊ എന്താ കൃഷ്ണൻ എന്നൊരാള് ഈ പെണ്ണിന്റെ ബ്രോക്കറാണ് അയാള് ബംഗാർ ബാബു എന്ന കോർപ്പറേറ്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഡ്വാൻസ് മേടിച്ചു എന്നാ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാൻ ഇഷ്ടമല്ല ആ പൈസ ഞാൻ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുവേണ്ടി അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എ ടി എമ്മിലേക്ക് പോയി അവൻ ആ പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് ഇനിയും കൂടുതൽ പണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തികൊണ്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അപ്പൊ എനിക്ക് അവൻ അടിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അവൻ താഴ്ത്തേക്ക് വീണു അതാണ് നടന്നത് പക്ഷെ ഈ പെൺകുട്ടിക്കൊന്നും അറിയില്ല മാഡം എങ്ങനെങ്കിലും ഈ പെൺകുട്ടി അവരിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം മാഡം മാഡം ഈ കൃഷ്ണ ആരാടാ അവനൊരു പെണ്ണ് പ്രോഗ്രാം മാഡം അവൻ എവിടെ പോയാലും പ്രശ്നക്കാരനാ അതുകൊണ്ടാ അവനെ ലൊല്ലു കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുന്നേ ഇതിന്റെ ബാക്കിലെ കഥ എന്താ അവന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്ന് അവന് വലിയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഒത്തിരി കേസുകളുണ്ട് അവന് അപ്പോ കൃഷ്ണയായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പ്രശ്നം അതെ നാളെ അല്ലേ ഇലക്ഷൻ അതെ മാഡം അത് നീ നോക്കിക്കോ ശരി മാഡം ഞാൻ ഈ ഫയല് ക്ലോസ് ചെയ്തോളാം ഓക്കെ മാഡം ഓക്കെ ഓക്കെ മാഡം മോനെ അബി ഈ പ്രശ്നം തീർന്നെന്ന് വിചാരിച്ചോ നീ പോയിട്ട് വാ താങ്ക് യു ഒരു നിമിഷം എന്താ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ജോലിക്കാരുടെ കാര്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ വിളിച്ച മാഡം ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല നീ പോയിക്കോ നീ പോയിക്കോ നീ പോയിക്കോ കഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സഹായിച്ചത് അത് മാത്രല്ല അയാൾക്ക് അമ്മയും സഹോദരിയും ഉണ്ട് ഗുരു അവൻ മാത്രം അവർക്കൊരു സഹായം ഇവൻ മരിച്ച അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല പാവങ്ങളാ അവന് കൊല്ലൊന്നും വേണ്ട ഗുരു ആ ഞാനടാ എടാ ബോസേ ആദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറ നിന്റെ ഫ്രണ്ട് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ അതൊന്നുമില്ലടാ ആദ്യം ആ പെണ്ണിനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു രക്ഷിച്ചു എന്നാ ഇപ്പൊ പറയുന്നു ആ ബ്രോക്കറിന്റെ അടുത്ത് ആ പെണ്ണിനെ രക്ഷിക്കാൻ അവനെന്താ പ്രാന്ത് പിടിച്ചോ അവൻ എന്നെ പറ്റി എന്താ വിചാരിക്കുന്നേ അതാ ഞാൻ സംശയം തോന്നി നിന്നെ വിളിച്ചത് ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറ ആ ശരി അങ്ങനെയാവട്ടെ എന്നാലും എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഡൗട്ടുണ്ട് 
നിനക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ രാത്രിയിൽ നീയും ചുറ്റാറുണ്ടോ നീ സൂക്ഷിച്ചോ എന്നെ പറ്റി അറിയാലോ ഇടിച്ച് ഷെയ്പ്പ് മാറ്റും ഞാൻ ആ ചെയ്യാം ചെയ്യാം ആ ഞാൻ ചെയ്തോളാന്നേ ആ ഞാൻ ചെയ്തോളാം ആ നീ ഫോൺ വെക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് ജോലിയുണ്ട് നീ അധികം ഫോൺ വെക്കുന്നേ ഓ തുടങ്ങി ആ പറ ആ വരും കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും എന്ത് പറ്റാനാ പോലീസ്കാരിയല്ലേ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമൊക്കെ വന്നോളുമല്ലോ നിങ്ങൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങ് എന്തിനിങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ അതെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ ലേറ്റ് ആവുമെന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ കള്ളു കുടിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങളെ ശരിയാക്കും മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ആ എനിക്കും രണ്ടു പെഗ് എടുത്തു പോയി കിടന്നോ എന്റെ ഭർത്താവാ എന്ന് വീട്ടിൽ നേരത്തെ പോണോന്ന് വെക്കുന്നോ അന്ന് എന്തേലും ജോലി വരും നാശം പിടിക്കാൻ എവിടെയാണ് നിന്റെ സി ഐ അത് അത് പിന്നെ അത് ഡോക്ടറെ ഇവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ബോധം തിരിച്ചിട്ടണം ഇവനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേസിലെ സാക്ഷിയാ പ്രധാന വിറ്റ്നസ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇനിയും ബോധം വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ നടത്തേക്കാം വേഗം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്ക് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇത്രയും നേരം ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരാളും എന്റെ ഓർമ്മയിലില്ല കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വേറെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ലേ പിന്നെ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അയ്യോ ഷോക്ക് അടിപ്പിക്കുന്നു എന്നെ എന്തിനാ ഷോക്ക് അടിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ എന്താ നിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ സീ തന്നെയല്ലേ ബോധം വന്നല്ലേ നന്നായി ഇവനെ പോലുള്ള രോഗികൾക്ക് നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരാ ശരി ഐ ആം ടയർഡ് നോ മോർ പേഷ്യൻസ് നേഴ്സ് യു ഫോളോ മീ അപ്പൊ ആണ് ഇവിടെടാ ഏത് എന്നെ വെറുതെ നീ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കല്ലേ വേണ്ട 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 നൂറ് രൂപയോ എന്തെങ്കിലും <laughs> 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 പൈസ എടുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്ക് നിന്റെ പേരിൽ എത്ര കേസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം മൂന്നേ മൂന്ന് ഇല്ല മാഡം എട്ട് കേസുകളുണ്ട് തലക്കടി കൊണ്ടപ്പോ എല്ലാം മറന്നു പോയതാ നിന്നെ പറ്റി നിനക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഡാ അപ്പൊ നീ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ നിന്നെ കൊന്നേക്കാം മാഡം എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഞാൻ പാവാ ഞാൻ ഇനി ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല എന്റെ അമ്മയുടെ സത്യം വൃത്തി കേട്ടവൻ അമ്മേനെ പിടിച്ച് സത്യയിടാൻ നിനക്ക് നാണോ ഇല്ലടാ നിന്നെ കൊന്നിട്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം വരെ ഇടാൻ നടക്കും പോസ്റ്റ്മോർട്ടമോ ഇടി ഗുലാബി നീ എന്താ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ എന്തോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത മാഡം ദൈവത്തെ അവിടെ തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഞാൻ ഇനി ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല ഞാൻ വേണം നാട് വിട്ട് തന്നെ പോക്കോളാം അപ്പൊ നിനക്ക് അവിടെ പോയി പ്രശ്നം മാഡം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ജീവിച്ചോളാം ഇടി ഗുലാബി എന്തിനാടി എന്നോട് ഈ കൊലജ് ചെയ്യുന്നേ വാതൃത എന്തെങ്കിലും പറയണി എന്താ ഞാൻ പറയണ്ടേ എന്നെ മുഴുവനായിട്ട് നശിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളല്ലേ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് മാഡം ഇവനെ കൊന്നേക്ക് മാഡം ഇവനൊന്ന് ജീവിക്കാൻ പാടില്ല ഏതൊരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ സിനിമയിൽ ഹീറോയിൻ ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ സിംഗർ ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞു വിസ അടിച്ച് നിന്നെ ഫോറിലേക്ക് അയക്കാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നടക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോടാ നീ പറഞ്ഞോണ്ടല്ലേ അവളത് വിശ്വസിച്ചത് കറക്റ്റ് ആണ് മാഡം ബുദ്ധി വന്നായിരുന്നു മാഡം ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പണ്ടാരം ബാബു ഈ ഗുലാബിനെ എന്നെ കൊന്നിരിക്കും പണ്ടാര ബാബുവിനെ ഫോൺ വിളിക്കടാ അയ്യോ ചേട്ടാ ഞാനാ അയ്യോ ചേട്ടാ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല ചേട്ടാ എ സി പി മാഡത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് സംസാരിച്ചോ ഹലോ എ സി പി ദുർഗ ഹിയർ ആ ആ ദുർഗ തന്നെയാ അല്ല ഗുലാബിനെ നിനക്കറിയില്ലേ നീ ആ പെണ്ണിനെ അന്വേഷിച്ചല്ലേ നടക്കുന്നേ അതെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാ ഇന്നോട്ട് നീ അവളെ മറന്നേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാം മറക്കണം ഏ ഇതെല്ലാം എനിക്കറിയാടാ ഭണ്ഡാരം ഞാൻ മര്യാദക്കാണ് പറഞ്ഞത് നീ അതനുസരിക്കണം എനിക്കങ്ങനെ ദേഷ്യം വന്നാലുണ്ടല്ലോ നിന്റെ പഴയ ഫയലെല്ലാം എന്റെ ടേബിളും മേലെത്തു അതിലൊരു ഫയലില് നിന്റെ ബ്ലൂ ഫിലിം കഥയുണ്ട് അതെല്ലാം വാൾ പോസ്റ്റാക്കി ഞാൻ മതലും മേലൊട്ടിക്കും 
ഞാനിത് മറക്കണം അത്രേ ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തിനാ മാഡം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല നിനക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നീ ഈ മാതിരി പണിയായിട്ട് വന്ന ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയാലോ നന്നായിട്ട് അറിയാം മാഡം ഗുഡ് നന്നായിട്ടുണ്ട് ശരി ഇതോടെ ഈ കഥ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇതായിട്ട് നിനക്കിനി ബന്ധമില്ല ഓക്കെ തീർന്നു പിന്നൊരു കാര്യം എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നില്ല അവിടെ ആ നിന്റെ ചേട്ടനോട് അന്വേഷണം പറഞ്ഞേക്ക് അത് ശരി നിന്റെ ഏരിയയിലെ എലക്ഷന്റെ കാര്യമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ ഓക്കെ വെച്ചേക്ക് മാറ്റർ ഓവർ എടാ ലുലു ഇനി നീ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ അടുത്ത നിമിഷം നിന്നെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തുകളെ എന്നെ പറ്റി നിനക്കറിയാലോ അബി ആർ യു ഹാപ്പി ഏയ് നീ വാ ജീവിക്കാൻ വേറെ ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് ഈ ജോലി തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇനി ഒരു തവണ കൂടി ഗുലാബിയുടെ അടുത്ത് വരരുത്
എനിക്കിതൊക്കെ ശീല ഗുരു അവ മാറുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമൊന്നും എനിക്കില്ല നിനക്കിന്ന് നടന്നേക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എന്നെ പോലുള്ളൊരു പെണ്ണിനെ നീ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിരിക്കട്ടെ ഗുരു എന്നെ കണ്ടിട്ട് നിനക്കെന്താ തോന്നുന്നേ പോലെ സാധാരണക്കാരനായി ജീവിക്കണമെന്നുണ്ട് അത് പോട്ടെ എന്നെ കണ്ടിട്ട് നിനക്കെന്താ തോന്നുന്നത് ഇപ്പോഴും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നെ പോലുള്ള ആളുകളുണ്ടോ എന്നാ വിചാരിക്കുന്നത് അവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാം തീർന്നു പോയി ഗുരു ഇപ്പൊ നിനക്ക് എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടേ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം വേണ്ട ഗുരു എന്തേ എവിടെയാ പോകണ്ടേന്ന് എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ ഇരുന്ന് സൂര്യോദയം കാണണമെന്നാ വിചാരിക്കുന്നത് പുതിയ സൂര്യോദയ അതിരിക്കട്ടെ ഗുരു നിന്റെ വീട് എവിടെയാ നിനക്ക് ഞാൻ പണം തരണ്ടേ അങ്ങനെ നോക്കല്ലേ ഗുരു ഞാനൊന്നും വരില്ല എന്റെ അനിയന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തു വിട്ടേക്കാം ഇതെന്റെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡാ എന്താ ഇത് ഇതിൽ എന്റെ അഡ്രസ് ഉണ്ട് നിനക്ക് എന്നെ കാണണമെങ്കിൽ ഈ അഡ്രസ്സിലേക്ക് വന്നാ മതി സത്യമാണ് ഗുരു താങ്ക് യു ഗുരു സോറി ഗുരു എന്തിന് ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ കാരണമല്ലേ ഉണ്ടായേ നീ കാരണം പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി നീ പോയിക്കോ ഗുരു നിന്റെ ഭാര്യ നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കായിരിക്കും സോറി നിന്റെ ഭാര്യ നിന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവും ശരി ശരി ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വന്നോളാം ഈ നേരത്തെ എവിടേക്കാ പോന്നെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടി ഉണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വരാം പ്ലീസ് പ്ലീസ് പോവല്ലേ എനിക്ക് പേടിയാ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചോ 
എന്താടി കൊറച്ചു നാളായിട്ട് നീ അബിയോടൊപ്പം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ രാകേഷ് എന്താ ചെയ്ത് എന്നെ ചുളിവിൽ പറ്റിച്ചില്ല എന്താടി നീ പറയുന്നേ രാകേഷിന്റെ പോക്കറ്റ് ഇപ്പൊ സീറോയാ അബിയെ കല്യാണം കഴിച്ച എന്റെ ലൈഫ് തന്നെ മാറും കല്യാണം കഴിക്കാനോ അവൻ ഓൾറെഡി കല്യാണം കഴിച്ചാണല്ലോ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയല്ലേ അവനൊരു പാവോ അവൻ ഒരുപാട് സ്വത്തുണ്ട് അബി ഇപ്പോ ഒറ്റയ്ക്ക ഇതാ കറക്റ്റ് സമയം അവനെ വലയിലാക്കാൻ അതോടെ എന്റെ തലവര തന്നെ മാറും നീയാള് ഭയങ്കരം തന്നെ കല്യാണത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സ്നേഹം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി എന്നെ ആഗ്രഹിക്കാത്തവൻ അവൻ മാത്രോ ഗുരു ഇപ്പോ നിങ്ങളും എന്നെ അത്രയ്ക്ക് വെറുക്കല്ലേ ഗുരു ഇവിടെ ഗുലാബി എന്ന പേരുള്ള ഒരു പെണ്ണില്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഗുലാബിയാ അവൾക്ക് ഇവിടെ വരുമുന്നേ കിട്ടിയെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നേ ഇനി വരുമോന്നറിയില്ല നാളത്തേക്ക് ട്രൈ ചെയ്യൂ ഇന്ന് വേണേ ഞാനുണ്ട് പൈസ അവളെക്കാൾ കുറവാ ഓക്കെ ആണോ എന്താ സർ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോ ില്ലാത്തവരെ കുറിച്ച് പറയണ്ട ും പല പ 
പോയാലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ മിണ്ടില്ല ഇതുവരെ ഇല്ലായിരുന്ന സന്തോഷം ഇന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി അത് ഗുലാബി കാരണ അവള് കാരണം ഇരുട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ചില ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു ഇത്രയും നാളും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായി മറ്റുള്ളവരുടെ സംസാരം ചിരി കരച്ചില് എല്ലാം തമാശയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു മറയില്ലാത്ത മനസ്സാണ് ഗുലാബിയുടേത് ഇപ്പോ എന്റെ കാഴ്ചയിൽ അവളൊരു വേശ്യല്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് മുന്നേറുന്ന ഒരു പുണ്യവതി എന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അഹംഭാവെല്ലാം മാറി ജീവിതത്തിലുള്ള സന്തോഷം എന്താണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തി താങ്ക് യു ഗുലാബി താങ്ക് യു വെ